Cari amici, sono Roberto Fabri e sono qui con la piccola Giulia. Ma, Giulia, come ti sei vestita oggi? Termione okay. Granger. Termione Granger? Ma noi dobbiamo fare un video di chitarra. Vabbè. Vabbè, carnevale. Ah, avete capito che questo video è stato fatto durante il periodo di carnevale. Ok. Allora, oggi suoneremo un brano che è tratto da un film, un film western. Come si chiama questo brano? Red River Valley. È un brano che ha un po' di anni perché me lo cantava mio papà da piccolo, pensate, è un po' vecchiotto, però è molto simpatico. Questo brano è in un tempo particolare, ossia due metà. Vuol dire che ogni movimento è composto da due movimenti, uno e due, ma ogni movimento vale una minima, ossia un mezzo. Di conseguenza due semi minime, ok? Due semi minime stanno in ogni movimento. Ta, 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 ta. Va bene? Non è in quattro quarti perché, si potre, perché il valore totale è quattro quarti, però non lo dobbiamo contare in due. Uno, pa, 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 pa. Ok? Allora, proviamo a leggere, perciò queste prime due note sono un levare, ok? Sono, perché sono sul secondo movimento. Di conseguenza voi contate 1, re, so, si, si, la, so, ok? Un'altra cosa a cui dobbiamo porre attenzione, Giulia, è arrivati alla prima, seconda, alla terza battuta abbiamo un sol che è una minima con il punto, perciò varrà quanto? Eh, qui è un po' difficile perché in effetti quella minima col punto vale tre note da un tempo, no? Tre tempi, però noi, noi siamo in due mezzi, di conseguenza abbiamo prima un La e poi questo Sol che è la seconda parte del primo movimento e, la, e poi il secondo movimento, cioè La Sol, ok? La Sol. Va bene? Allora, proviamo a sorfeggiarlo insieme questo, perché è un po' difficile. Uno, re, sol, si, si, la, sol, la, si, la, sol. Poi c'è il legato, or, ok? Proviamolo a leggere insieme. Lasciamo un attimino la chitarra perché è un po' difficile. Va bene? Abbiamo un tempo in due mezzi, ok? Facciamo il, il primo è il movimento in giù e l'altro in su, ok? Della mano destra. Proviamo. Uno, re, sol, si, si, la, sol, la, si, la, sol, ol, ol. Vedi, dura tanto. Allora, dato che dura tanto, che dobbiamo fare? La sol re sol, capito? Continuiamo perché la nota sulla chitarra continuerà, capito? Allora rileggimi bene queste note. Uno re sol, re, sol si si la sol la si la sol re, re sol, sol si, si. Esatto, e poi ricomincia perché qui c'è il primo ritornello, no? Perciò ricomincia da capo, poi la se quando ha ricominciato da capo salta uno e la seconda volta finisce direttamente sul solo. Va bene? Ok? Ora proviamo a suonarlo con la chitarra. L'hai solfeggiato? L'hai studiato? Sì? Bene. Ora possiamo provare a suonarlo insieme. Sempre 
pollici dietro, metti bene la posizione, ok, uno, due, bene, hai visto che, ho visto che hai usato il pollice, ecco una cosa molto importante, vedete come ha fatto Giulia, la prima nota va suonata con il pollice che poi va fermato perché sennò continua a suonare per tutto il brano, ma lei è stata brava e l'ha stoppato, bravissima, prima si suona e poi si stoppa. Bene. Lo proviamo a fare con la base? Ok. bravissima, ti sei meritato un altro 10. Bene, cari amici, abbiamo terminato la nostra 62esima lezione, se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al mio canale YouTube. E cliccate la campanella. Ciao! Ciao! Che stai facendo? Sono un mio concello? Sono Betty Boop! Ah! Dai, forza! Amore, che è uno strumento?